想不到你的天真可可。求求你放手吧！求求你别拖我边界！放手！求求你，大嫂不要嫁！我们相信你。那七天以后呢？七天以后，给他送到霞飞东路的
，玲珑茶庄。霞飞东路玲珑茶庄，知道了。我们相信你，这个事儿我们接了。
赶快在你身上找一个安全地方躲起来，快！走，走。喂，看看车里有没有钥匙。走，有，有钥匙开车呀！我我不会开车。有钥匙开车。你干什么？干嘛？看我大概是被家子里加农了。开车，开车！开车，开车！赵志龙呢？
这小子又让他给跑了。哼，他这一跑，咱们就更被动了。玉老二，啊，你就闯祸吧你。嗨，去去去去，没事儿啊。这强龙压不住地头蛇呀，在上海滩，咱还怕他呀？给我闭嘴！老欧，我看看。嘿，哎呦，山口好像不太对，道口上应该有毒。啊？哎呦，哎，老欧，哎，没事吧，老欧？咱们赶快去医院看看。啊，对对对，赶紧去医院，走走走走走走。应该没事儿，赶快离开这儿，这是日战区。快快快，走走走走走。十分严重，伤口已经感染，有明显的中毒迹象。赶快动出手术室，马上进行手术。需要暂停一下。现在暂停，病人会很危险的。外面都是日本人，他们是来抓我们的。我现在必须要把他带走。可大家都是中国人，我希望你们，你们不要把我们的行踪告诉他们。大家帮帮忙，拜托了。医生，麻烦你帮我把窗户打开。哎，你过来！人呢？我问你，人呢？从窗户走了，还不快去追！
的，他进来的时候很紧张，我们我们就帮他，把您赶紧从窗户送出去。真没看清楚，我我注意力都在手术上。先生，陈先生，这是从樱花茶道馆里找到的。我问过茶道馆，这不是他们的东西。秦记肉铺。还是新建的，应该是刚刚买来的。秦记肉铺在上海有多少家店？两家，啊不，应该是三家。给我查清楚了，安排所有员工盯住那里。嘿，还有，在地图上标志所有店铺的地址。嘿，他们几个带着李先生肯定行动不方便，所以他们不敢轻举妄动。还有这肉铺也是刚刚买来的，就这么说，秦记肉铺的店铺肯定离他们住的地方不远。您的意思是，只要确定了秦记肉铺的位置，就可以确定。他们几个躲藏的区域，没错，全力搜查。
，我会向本部对你们进行嘉奖的。多谢大佐。可是，可是吸收样本只是第一步，后面还需要进行大量的实验。陈先生，这代民房十分可疑。刚才我带人进去转了一圈，发现了不少贼眉鼠眼的人。这一带住的都是穷人，穷人的眼神当然不自然。程毅先生，这几个人该不会躲在里面没出来吧？不会的，他们一定会出现的。太傻了，真好看。哎，你跟我这么好，你还不打算告诉我是谁呀、啊？就不告诉我。哎，这位客官，呃，您上次买的肉不吃完了吗？今天再来点。呃，中意，再来点。哎，算了，排队的人这么多，下次吧。啊啊，行，您吃好再来。哎，好，谢谢，谢谢啊，慢走。哎，走。哎，新进肉铺，口感相当于肉的相思意，走个路过您不要错过，欢迎品尝。哎，新一豆腐，口感香嫩，肉香丝腻。走吧，路过的小伙伴，欢迎品尝。新一豆腐，口感香嫩。中意，嗯、啊，有没有觉得今儿有什么不对劲儿的？没有什么不对劲儿，就回头看。后边有一个，这样走。别动，别动。集合所有的队伍，准备往上行动。
，我和尤老二想办法除掉狙击手，然后开枪掩护你们走。快，赶紧撤！注意安全。想要他的命，我早就开枪了。我要知道日本人为什么追着李先生不放。啊，对，回去慢慢折磨折磨他，带他走。啊署里在美丽华饭店有间包房，专门招待贵宾用的，从来不对外。李先生住。
没有杀你。他们，他们想从我嘴里打听到李先生的身份，所以，他们一路都在保护李先生，而不知道他的身份。撒谎！来人，拿枪！我没有撒谎，请你相信我。你答应了中国人的什么条件？不要叛了我！没有，绝对没有，父亲！不要再叫我父亲！父亲对我的养育之恩。不是一直想知道我的身份吗？我现在可以告诉你们了。嗯。哟，还真藏着宝贝呢！我说在那箱子里什么都没找着呢，原来藏这儿了。其实呢，我在美国一直搞化学研究，这是我的学术证明。化化什么学啊？你是科学家，科学家就不敢当了。只是在某个领域，有一点点小小的成绩。啥领域、啊？探测机密的生物研究和装置研究。还装装什么置啊？哎，咱都是有文化的人啊！你能说点我们能听得懂的吗？是跟战争有关是吧？对，我研究的这个装置是用于探测和识别毒气细菌袭击的，主要是针对威胁食物和水源生物战制剂
而制造的。这个东西会直接影响到整个生物战的破坏力，所以这就是日本人对我特别感兴趣的原因。哦，你的意思是，日本人在研究细菌武器，而你研制的装置可以降低细菌武器的杀伤力？没错，日本人研究细菌武器已经有很长一段时间了。如果他们顺利的话，我估计日本人现在已经拥有研究细菌武器的样本了。那你这次来上海的目的是？日本人在上海有了秘密的细菌实验基地。特务说这次把我叫过来，就是为了对付一些突发的情况。先生，怎么了？外面有些人，让我把这个信交给你。送信的人呢？早就走了。陈毅先生，出了什么事吗？大哥，不送信的人就接到你信了。该怎么说的这个玉佩是？就是我脖子上经常戴的。记得我当年把你捡回来的时候，你脖子上面就挂着这个玉佩。看来，这个玉佩对你来说是你一件珍贵的东西啊。大佐先生，我不能陪你去参加晚会，我想在手下去对付这些人，别好查查你现在的下落。哦，吴来。大姐，我怀疑就是那些人在用暗语传递情报。沈晨肯定又在复习。出来了，把我玉佩还给我，把李先生交出来。是怕了吗？小子，于二爷我在这儿呢。来。快想起来，想起来了，哈，在这儿呢，想要啊，自个儿来拿。
不是我的对手，把玉佩还给我。我们是你的对手，不打死你我。想见你，跟我们走一趟。你们是，你们到底是什么人脏，你没有看见吗？把它擦干净。
，让他擦。我擦也一样的。我让他擦桌子，你在这里干什么？他妈，他还岁数还小。让他擦。他岁数还小呢。再废话。饭都不让吃好。哎，哎，来了一个多管闲事的。你们这把枪真的很烂，它比你们的南部十四式还要差。这把枪的弹簧和撞针都很脆，会影响精准度的。我看你是找死！你保险没开，八哥，干什么干什么？我去破呀！误会，一场误会。把你的枪拿走，记住了，这不是你们日租界，下次给我注意点。没事吧，老板？没事，没事，没事。没事，散散散散散散。啊，好啊，散了，散了，散了，走走。走。长官，你小子如此嚣张，我们就这么走了吗？这里不是我们的租界。特训部森口部长到了，他走。你带上人去灭掉我们。哇哦，万先生，你这块玉佩好精美哦。呃，他他有什么来历吗？油渍弄到衣服上了，这个最难洗了。哎呀，哎，你去哪儿？我去弄下衣服，马上就回来。你们在这盯一下啊。好吃吧？嗯，好吃。你知道我找你找了好久了吗？哎
你手里。可是现在就咱们两个人，老子他们什么时候回来？管不了这么多了，结束我。爽爽，我非亲自教训教训他，别打死他。是南京方面的吗？我知道，李先生是细菌方面的专家，而日本人对细菌的研究是一刻没有停止过。我想，李先生也希望自己的所长
用在日本人的身上，对吧？我之所以这次回国，就是想为国家出一份力。我研究的成果呢，可以大幅度降低细菌武器的破坏力。正是因为这样，李先生便成为了日本人的眼中钉。没错，可这次呢，多亏这几位好朋友相助，我才侥幸活到现在。太谢谢你们了。小菜一点儿，<笑>那你们这地下党，这是？李先生，我们的组织是真正抗日的武装力量，我们不仅可以让你报效我们的国家，而且还可以让你的才能最大限度的发挥。其实我对地下党呢也早有所耳闻。好吧，从现在起，我就把我自己交给你们了。谢谢。放心吧，李先生，一会儿我们会有专人护送您到根据地的。哎，老潘，我问一下，你说这日本人他是真敢使用细菌武器吗？在中国的土地上，小鬼子什么都敢干。哎，老潘，说说下一步有什么打算？下一步呢，我们就是要找到这细菌试验基地的所在。我觉得他这个细菌试验基地一定有一个。表面的隐藏身份，比如说商铺、餐馆之类的。没错，我之前跟踪过这个歌游妍希，可后来在福州路附近跟丢了。我想，他就应该在福州路附近。今晚，日本人的实验一旦成功，后果将不堪设想。所以，你在接触歌游妍希这段期间，多留意一下，也许能找到线索。好。哦，对了。归游妍希的那个养子归游成一，现在在我们手上，他应该知道这个细菌基地在的。归游成一，怎么在你们手上？现在情况特别危急，病人失血过多需要马上输血。大夫，你抽我的。哎，疼疼疼疼！我说安小叶，你脑子是被门挤了，还是吃错药了？有病吧你！我告诉你，他可是一杀人鬼。云儿，你什么都别说了，他是个中国人，他是我是最好的朋友。大夫，抽我的！快呀，抽我的！小月，可以跟大家说说，你跟他到底是怎么回事吗？
长大以后，我听村子里的人说，张一坤的父亲是当年最激进的改革派，满门抄斩是当局的命令，反核的是本人。他们为了讨好当局，讨好当时的政府，主动的就把这些人全部都给赶尽杀绝了。这一切仿佛就像噩梦一样，身边到处都是刀光剑影，到处都弥漫着血腥的味道。自那之后，我就再也没有见过张一坤。后来过了很多年，我离家学艺，可是张一坤一家的惨案，我永远都忘不了。吴宇，如果我没记错的话，你的作业下应该有个红色的胎记。你趁我受伤的时候看见的，你胡说！我没有胡说，只是我没有想到，过了这么多年，我还能再见到你。也许是上天捉弄人吧。小时候最好的玩伴，现在却成了要与性命相搏的对手。也许这就是老天的捉弄吧。但是你是一个堂堂正正的中国人，你是一个与日本人有不共戴天之仇的中国人。尽量保持，我一直给你留着，因为这个上面有杀害你一家的那个日本人的照片。只是我从来都没有想过，能够有一天亲手交给你。今天，特高考也杀害你的那个人。是不是他主使的？你自己心里最清楚。你看看，我不信。这么小的孩子都不放过，简直就是畜生！啊啊啊！没事儿，徐师傅，徐师傅，徐师傅。在中国做的一切行为都是不合法的，这是侵略。你看看他们，他们都是一些手无寸铁的、无辜的老百姓，他们所做的一切，就是为了保护自己的家园。可是日本人呢？有没有对他们心慈手软？有没有对他们讲过道理？我记得，你曾经跟我说，效忠对于你很重要。那我问你
。如果说在别人的国家，践踏别人的土地，烧杀掳掠，这如果就是效忠，你还要再继续效忠吗？程毅，我听说归游研习在上海有一家秘密研制细菌武器的基地，这方面的情况，你知道吗？归游研习经常去一家日资的运输公司，这家公司离福州路很近。是啊，在那附近确实有一家运输公司。归游研习每次去的时候都特别谨慎，而且着便装。况且他每次去的时候只带两个贴身金信，这一点，金老师你是知道的。嗯，我每次都没有被允许进去过，里面是不是什么实验基地，我真的不知道。合着这么多年，人家压根儿就没拿你当回事儿啊！啊，吃这么多，什么都不知道啊！程毅，别胡说。程毅，我之前也听说过这家运输公司，他好像没被列入任何一个租界的保护范围。对吗？归游研习对这家运输公司非常谨慎，只要有人觊觎此地，他一定会被干掉的，从不留活口。对，我知道嘴巴挺硬嘛，我要看看，是你的嘴硬，还是你的骨头硬。说吧，给我说实话。如果你不说实话的话，我把你两个胳膊的关节打脱臼。如果你再不说实话的话，我就把他们全部打断。我们日本人的地方，不是你们中国人随便进去的。日本人的地方？这儿有日本人的地方吗？这儿的每一寸土地都是中国的，中国的，非常好。那我今天就要在你们中国人的地方答复你这个中国人。答复老子的人还没生出来呢。你要不是穿着这身皮，现在在日本穿着小裤衩过冬呢，是吗？你要真那么自信，你把我松开，咱俩试试，看谁能打服谁。我打死你！教官，他总吩咐不让我们在这儿用刑。八嘎！打死他！我向大佐交代。来家父说，我的未婚夫欧天泽好像惹了大佐不高兴。如果天泽哥有什么得罪大佐的地方，还请大佐多多谅解。严小姐来是为了欧督察的事情，我想
，叶小姐误会了，我们之间没有发生什么不愉快，还请叶小姐不用担心。真的吗？那，请问天泽哥现在在哪里啊？我方不方便可以见见他？你非常想见到他们，嗯，可以吗？可以，只要你答应我一个条件，我就让你见到天子哥哥。大佐，梅小姐，只要你乖乖的听我话，我就带你去见你的天子哥哥。小姐，你的天子哥哥在等着你。难道你不想见到他了吗？不。是不是就是上次我们留意的那个？啊，对，就我那儿有个天网门，里边还有一个天网门。根据《鬼游言戏》的故事，里面不止两扇门，而且每扇铁门的门锁都不同。哎，你不是没进来过吗？怎么那么清楚、啊？哎呀，行了，就老
到我们的门锁，我钥匙应该在巡逻人的身上。你们在这儿等我，千万别乱动，我去去就回。去吧。小子肯定是通风报信去了，找人把他们抓起来，然后一网打尽。听我说，咱们趁现在没人，赶快把老吴给救上来。待会儿人多了，肯定就走不了了。吴老二，程一显然加入了咱们，就应该相信他。要走你自己走。嘿，你小子！咱们赶紧走吧，要不然尸体会被人发现的。什么尸体？你把守卫的人杀了。别问了，赶紧走吧。你可以知道啊！你要是敢隐瞒的话，嘿嘿，小心我的子弹！我只是给他们负责送材料的。送材料？送什么材料？你告诉我，里面是不是实验室？嗯、那是为什么呢？那有那么多为什么？程一，赶快把门开开！哎，嘿，就你小子！资料，还有那些戏剧样本，全部给我销毁。好嘞，程一，嗯，咱们俩在一起，救那些被关起来的人，枪给我。走走，老慢点，走走。
Spiel noch runter.
没事吧？明月，你没事。听到。好。好。没事。没事。这样，我们马上赶到歌游妍希的班底，协助金曼摧毁西军样板，杀死歌游妍希。金曼一个人在那儿。对。他把妍希歌游妍希的怀疑拒绝别人的协助。终于把枪掉了。老板，这交给你了。好。已经准备就绪了，十五分钟之内便可引爆。去看看，这是送死的来全家。
，那完全是一个父亲对儿子的良苦用心啊！程毅，父亲现在走投无路了，我求你帮助我，帮帮我呀，帮助我！程毅，别犹豫，动手！留下的炸弹足以炸平整栋房子。那咱们赶快走。那咱赶紧拆除啊！哦，快带小雪走吧，炸弹很快要爆炸了。是啊，快呀、啊！再不走，咱们全得死在这儿。小姐，老爷，小姐经常去的百货商店和咖啡馆也都问了，都没见着小姐。哎呦，这可怎么办？这这小雪能跑到哪儿去呢？哎，不对，他今天是不是为了天泽被抓的事情很着急啊？是，小姐一直为欧公子担心，连饭都没吃。
你还记得你之前答应过我什么吗？你答应过我好好照顾小雪的，这就是你照顾的结果，是吗？红叶，你小子是不是傻呀？啊！今天这事儿跟老有什么关系啊？是，我是傻。可是我没有傻到连这个事儿都看不懂的地步。小雪知道你被归欧妍希抓走了，所以她才会去找归欧妍希，所以她才会求归欧妍希放了你。这就是小雪追求爱情的结果，是吗，老欧？钟毅，你冷静点儿，现在大家心里都不好受。这没你说话的份儿，你闭嘴！钟毅，你说什么呢？钟毅，对不起，都是我的错。你知道护着他了？我刚说他一句，你就知道心疼他了。那我的小雪呢？谁疼我的小雪呀？啊？你的小雪？哎，不是。什么时候又变成你的小雪了？啊？哼！啊，你喜欢人家呀？你早干什么去了？啊？现在你玩马后炮了？我告诉你，你少跟我窝里耗！于老二，于老二，别说了。于老二，你说的对，你说的太好了。我为什么不早告诉小雪我喜欢她？我为什么不早跟小雪说我喜欢她呢？这事儿怪我，怪我，这事儿怪我！你干什么呀？终于别这样，别这样，哥对不起你，都是哥的错。欧天泽，我告诉你，以后谁要是再敢对不起小雪，我跟他没完。啊，主演，中医。让我娶小雪。